ই ক্লাস রুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ১৬ বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন সায়ন এখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে সায়ন দাঁড়িয়ে আছে এটা যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে বলবো স্বয়ন আমাদের এই শ্রেণীকক্ষ বা ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে আছে এই এইটা এটুকু বললে তার সঠিক অবস্থান কি জানা যায় জানা যায় না সায়ন এই মানে ক্লাসরুমে বা শ্রেণীকক্ষে যে কোনো জায়গা থাকতে পারে আমরা যদি বলি যে না টেবিলটার কাছে বা বেঞ্চটা প্রথম বেঞ্চটার কাছে তবু কি সুস্পষ্ট হয় হয় কি হয় না তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে সায়ন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সায়ন বাইরের একজনকে আমরা প্রকাশ করতে বললাম বা লিখতে বললাম লিখেই প্রকাশ করতে চাইলাম আমরা যে সায়নের অবস্থানটা কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বা কোন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে সেটা যদি বলতে চাই তখন আমরা কিভাবে বলবো তখন বললে আমরা এইভাবে বললে প্রকাশ করা যায় না সঠিক অবস্থানটা বোঝা যায় না বা স্থানটা বোঝা যায় না একদম সুস্পষ্টভাবে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা বোঝা যায় যায় এবার যদি বলি যে না আমাদের শ্রীকক্ষের উত্তর দিকের দেওয়ালটা থেকে সে পাঁচ ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে কি হলো পাঁচ ফুট দূরত্বে যে কোনো সরলাখায় অর্থাৎ এই পাঁচ ফুট দূরত্ব অব্দি যে কোনো সরলাখায় যে কোনো বিন্দুতে তার অবস্থান হতে পারে হতে পারে না সেই তো হতে পারে তো তাহলে এটা তো অসংখ্য বিন্দু হতে পারে সেটাও আমার তার এই স্থানের অবস্থা যে অবস্থানের সঠিক জায়গাটা বা একদম সুনির্দিষ্ট জায়গাটা আমরা বলতে পারলাম না এবার যদি বলি না উত্তর দিকে দেওয়াল থেকে পাঁচ ফুট দূরত্বে যেমন আছে আবার পূর্ব দিকের দেওয়াল থেকে আট ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে পূর্ব দিকের দেওয়াল থেকে যদি আট ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে আট ফুট আর এদিকে পাঁচ ফুট তাহলে সায়নের অবস্থানটা আমরা একটা পরিষ্কার জায়গা পেলাম অর্থাৎ সে নির্দিষ্ট জায়গাটা বা বিন্দুতে যে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম ঠিক কিনা বলো তাহলে এক্ষেত্রে এই যে বিন্দু নিলাম বা তার অবস্থানটাকে সুনির্দিষ্ট করলাম আমরা তাতে কি করলাম সেটা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় কি আমরা গণিতে বিভিন্ন অংশ পড়েছি পাটিগণিত বীজগণিত পরিমিতি 
ত্রিকোণমিতি জ্যামিতি ঠিক আছে এবার আমরা যে যে জায়গাটা বলেছি যে কি দুটো রেফারেন্স নিয়েছি বা নির্দেশক একটা উত্তর দিকের দেওয়াল থেকে আর একটা পূর্ব দিকের দেওয়াল থেকে শারীরের অবস্থানটাকে বোঝানোর জন্য সেটাকেই আমরা যে যে অংশে গণিতের যে শাখায় এই আলোচনাটা করা হয় তাকে বলা হয় স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বা কোর্ডিনেট জিওমেট্রি স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বা কোর্ডিনেট স্থানের অঙ্ক মানে স্থানটার অঙ্ক কোথায় কোন সংখ্যাটা কি দিলে যেটার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় তাকে আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বলবো এখন সবাই প্রশ্ন আসে যেহেতু আমাদের ক্ষেত্রে এটা নবম শ্রেণীতে প্রথম আমরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্থানাঙ্ক জ্যামিতি পাইনি অন্য কিছু পেয়েছি জ্যামিতির বিভিন্ন অংশ পেয়েছি হয়তো বা কিন্তু এটা পেয়েছি পেয়েছি কি আমরা আগে পাইনি আমরা তাহলে পাইনি যখন এখন নিশ্চয়ই এটা নতুন তাই তার একটা আমার জানা উচিত প্রথমে বলতে হয় একটা কাকে বলে লিখে নাম গণিতের যে শাখায় বিশ গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করা হয় তাকে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বলে তাহলে আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সংজ্ঞাটা একটা মোটামুটি ভাবে করায়ত্ত করলাম জানতে পারলাম শিখব বলে হয়তো বা একদিন এখন যাও শিখতে হবে না পরে আস্তে আস্তে শিখব এবার স্বাভাবিক ভাবে আমার এখানে যে পি পয়েন্টটা ধরেছিলাম আমরা পি পয়েন্টটাতে যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে আসলে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি দু প্রকার হয় একটা হলো দ্বিমাত্রিক সাম বা সামতলিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আর একটা হলো ত্রিমাত্রিক বা ঘন স্থানাঙ্ক জ্যামিতি এটা তোমাদের চ্যাপ্টারে নেই অর্থাৎ তোমাদের সিলেবাসে নেই হায়ার ক্লাসে পরবর্তী ক্লাসগুলিতে পড়বে আর এখন এই দ্বিমাত্রিক বা সামতলিক জ্যামিতি স্থানাঙ্ক জ্যামিতিকে আরেকটা নামও পরিচিত হয় করা যায় সেটা হলো কার্তেজিও স্থানাঙ্ক জ্যামিতি ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা আসি আমরা যে আগে পি পি পয়েন্টটা নিয়েছিলাম তার অবস্থানটা এখানে সায়ন দাঁড়ানোর সময় আমরা দেখলাম কটরাল রেফারেন্স লাগে দুটো দুটো রেফারেন্স লাগলেই একমাত্র একটা বিন্দু বা একটা কোনো কিছু বস্তুর অবস্থানকে একদম সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় বা আমরা বলতে পারি কাউকে বোধগম্যও করা যায় না হতে ঠিক সঠিক অবস্থান দেওয়া যায় না আচ্ছা এবার পি বিন্দুটার অবস্থানের ক্ষেত্রে বলো তো কি যে পারো পারো অক্ষ ভেরি গুড বস কি অক্ষ এটাকে কি বলে বলো এটা কি অক্ষ এক্স আর ওদিকে কি লিখবো বাহ ভেরি গুড খুব ভালো বলো তো বস এটা কি অক্ষ ওয়াই অক্ষ এখানে কি লিখবো এখানে কি লিখবো ভেরি গুড তারা পরস্পরকে লম্ব ছেদ করেছে মানে পরস্পরকে সমগুণে ছেদ করেছে সমগুণে ছেদ করে তো ছেদ বিন্দু নামটা বা যেটাকে আমরা আরেকটা নাম বলি কি নামটা জানি এইভাবে একজন বল ভেরি গুড একজাক্টলি ঠিক কি মূল বিন্দু তার নাম কি ও বস এবার যে বারে বলতে পারো এই মূল বিন্দু বা ওর স্থানাঙ্ক কি दाड़ी दो बिंदुर क्षेत्र प्रयोग कर পি বিন্দু থেকে এখানে একটা লম্ব ডাললাম আবার এটা থেকে একটা লম্ব ডাললাম সাপোজ এটার নাম দিলাম এল এটার নাম দিলাম এম তাহলে এখানে দিলাম এক্স ওয়াই মানে কি দুটো স্থানাঙ্ক লাগবে এটাকেই বলে স্থানাঙ্ক একটা হলো এক্স এর স্থানাঙ্ক আর একটা হলো ওয়াই এর স্থানাঙ্ক এক্স এর স্থানাঙ্ক বলা হয় 
بوت وايد تاني ولا هاي اوتي ولا هاي تو تلي اي اكسس ثانان کو مانه گي شه واي اكخو تو گي قطو دوره اي واي اكخو تو گي شه قطو دوره ايتا ايدي گو هتو مانه نيچه دي گو هتو مانه تيگا سه ايتا اكسس ثانان کو بوجا با امرا واي اكخو تو گي شه قطو دوره आर वाई स्थान को की शे एक्स को तो जाए पौधों दूरे माने की एक्स को की स्थान को लो ए जे ए टा पीएल आर एम ओ एम वाई अक्षर तो को पौधों दूरे ठीक है से आर वाई अक्षर स्थान को की ए जुटा माने पीएम आर ओ एम दूरे शोमान अर्थात शे वाई अक्षर तो के पौधों दूरे शे जाए अम्बरा इधर बजे देखा ही शेटा ए इधर ठीक है से इबार अमरा बिंदु स्थापन को लाम बने एक्स वाई रेफरेंस अथवा रेफरेंस बा निर्देश पर को लागे शेटा ने पूल लाम अमरा इबार आशी जे तरह लम्बो भावे छेद को आए तरह लम्बो भावे छेद को आए एक्स को एवं वाई एक्स को परस्पर के लम्बो भावे छेद को आए तरह किस कुछ है मूल बिंदु ओते परस्पर क्या छेद कुछ है, ठीक है सर? पटा भाग होइए सेकना? चार्टा भेरी गुड। तारे एक भाग गुली दे प्रथम पाद पाद बाला हर दिता दूसरी ओपार इधर तृतीय ओपार इधर चौथुत्तो बार अच्छा एक ना तब खूब इम्पोर्टेन्ट तुम लोग देखते वाला स्लाइड है एक ने प्रथम पाद है जेकुल ए दिखते के आर ओ वाई ए दिखते के दुटुई प्लस आर ओ एस देश आर ओ वाई देश दुटुई माइनस माने कि जो लेखा चे तुम लोग इधर वाले तो बोर्ड दिखे लोग नजर करो जे इखने अर्थात ए दिखते के ए ओ एस थे के ए दिखे जो तो जब जागे अब आर ओ थे के ए दिखे जो दूध जागे सब बोल और और इधर कुछ तो एक्सटेंसिबल हम � प्रशासन तो करा जाए, ठीक तो? आरु बारों नो जाए, मतलब समझ जिधर आगे काज है तो ले बारों नो जाए, बारों करा जाए, अब अनेक सोच छोटो हो कर जिधर करों जाए, करों जाए, तो शेखत्रे ए दिगे जो तुम कुछ जाबे, शेदिगे प्लस, ए दिगो जिधर जाबे, शेदो प्लस, अब ओएस देश, ए दिगे माइनस, अब ओवाइस � एक्स स्थानांक को और वाई स्थानांक को अपन दिल्ली देखी देखो इधर नज़र आ रहा है प्रथम पद है सब गुलू प्लस एक्स इस प्लस वाई ओ प्लस द्वितीय पद है माइनस माइनस प्लस कहनो एक्स स्थानांक को वो जो वो वो एक्स डेस रेगी माइनस ना वो इस जैसे माइनस तो ताई दा माइनस और वाई स्थानांक को ओ वाई ऊपर दि� ए जे तीसरी बात देखा ने O X dot अच्छे, शेटा minus और O Y dot नीचे दिखे जेटा, नीचे दिखे जेटा, शेटा minus आ चौथी तो बात है O X plus और O Y minus, ठीक है सर? पुष्टि कर खाद्य एवं शिक्षा, आमदे नितान्त तो प्रयोजनीय जिनिश। आपने की जानें, बर्तुमाने त्रिपुराए विद्यालय शिक्षा दाप्तोरे रोथी ने मध्यन्न आहार प्रकल्प उद्योगे सब कटी विद्यालय सब्जी बागान गढ़े तोला छात्र छ्री पुष्टिकर खाद्य प्रदान कर लक्ष्य से बागने उत्पादित सार और कीटनाशक विहीन सब्जी प्रथम अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी मिड डे मिले व्यवहार कर चलू शिक्षार्थी स्वास्थ्यकर एवं निर्भेजाल खाद्य प्रदान और सुस्थ समाज गढ़ार लक्ष्य हम सबाई एगिए आस एवं प्रत्येक टी विद्यालय शोभजी बागान गोरे तुलते विद्यालय कोटि पक्ष के साहत्य कुरी। इबार, अमरा पादे कौन-टा कौन पादे प्रथम पादे द्वितीय पादे बात द्वितीय पादे बात चौथुत्तो पादे कौन गुली प्लस है कौन गुली माइनस है शिक्षिका। इबार प्रथम बादे, द्वितीय बादे बच्चों दूसरे बादे दे आते हैं। इखने बोले चे, ऐडा प्रश्नों या आश्लोक कि माइनस टू थ्री 
এই চারটি বিন্দু আছে বিন্দুগুলি কোন পাদে অবস্থিত হবে কোন পাদে কে বলতে পারে একটা একটা করে বলো প্রথমটা বলো তুমি বলো স্যার দ্বিতীয় পাদে প্রথমটা প্রথমটা দ্বিতীয় পাদে দ্বিতীয় পাদে কেন স্যার মাইনাস দ্বিতীয় পাদে মাইনাস প্লাস প্লাস গুড এরপরে বস বলো প্রথম পাদে কোনটা 4 6 4 6 বাহ ভেরি গুড 4 6 প্রথম পাদে কেন দুই প্লাস গুড বসো এরপরে কে বলবে সাইন বলো তৃতীয় পাদে কোনটা লাস্ট এর তৃতীয় নাম্বারটা এটা মাইনাস 7 মাইনাস 5 কারণ তৃতীয় পাদে দুটুই মাইনাস তো বা মাইনাস সেই তো বসো লাস্টটা কে বলবে চতুর্থ পাদে চতুর্থ পাদে তোমার কি তুমি 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 পড়ন না তো না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এবার 6 মাইনাস 2 ঠিক আছে এবার আমরা ধরো স্লাইডে এটা স্লল সলভ করা আছে দেখে নিন হয়েছে তো হ্যাঁ স্যার মিলেছে না হ্যাঁ স্যার বাস এবার আমরা দেখতে চাই যে এই প্রথম পাদ গেল কোন কো পাস হবে কোনটা হলো আরেকটা যদি আমরা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি 0570 এই বিন্দু দুটি কোথায় থাকবে দেখো এখানে কিন্তু পাদ উল্লেখ করেনি কোন পাদে থাকবে উল্লেখ করেনি শুধু বলেছে কোথায় থাকবে এই যে একটা সমতুল্য তো এটা সমতল এই ব্ল্যাক বোর্ডটা বা এই যে মার্কার বোর্ডটা তো সমতল সমতল তো তাহলে সমতলে একটা সমতলে থাকবে কিন্তু কোথায় থাকবে বলেছে এখানে কোনো পাদ বলেনি কেন বলেনি প্রশ্ন আসে আমি বলছি আমরা জানি দুটো একটা পয়েন্ট একটা বিন্দুকে কোন সময় যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করি বা বোঝা যে চাই তার স্থানাঙ্ক দুটো স্থানাঙ্ক লাগে এক্স এর স্থানাঙ্ক আর ওয়াই এর স্থানাঙ্ক এক্স এর স্থানাঙ্ক বা ওয়াই এর স্থানাঙ্ক জিরো হবে সেটা তো আমরা এখন শিখিনি তাই এই যে এক্স এর স্থানাঙ্ক প্রথমটাতে জিরো পরেরটাতে ওয়াই এর স্থানাঙ্ক জিরো দেখি বলো তো কি আত্ম লিখছিল বলো প্রথমটা ওয়াই অক্ষে পরেরটা এক্স অক্ষে কেন বলতে পারবে স্যার জিরো प्रथम कारण जीरो पिछन लिखे साधारण समीकरण सब समय समीकरण समीकरण वाइजिकल टू के ध्रुवक सेम भाव लेखा हलो सेम भाव चेन्ज कर दीची शुद्ध एट चेन्ज कर दीची कमन एट चेन्ज कर दिए जो लिखी वाई अक्षर समान सरल लेखा समीकरण एक्स इजिकल टू के एक ध्रुवक संख्या हलो 
এবার আমরা দেখছি যে ছক কাগজে বিন্দু স্থাপন করতে বলা হয়েছে ছক কাগজে বিন্দু স্থাপন করব তাহলে এই দুটো বিন্দুকে স্থাপন করতে হবে আমরা ছক কাগজে যদি বিতরণ বিন্দু স্থাপন করি কারোর মনে কিছু প্রশ্ন আসে না স্যার একটা প্রশ্ন ছক কাগজ কি এই প্রশ্নটা ছক কাগজ কি বসুন ছক কাগজ কি স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে তো আমরা ছক কাগজটাতে জেনে নিই আগে তাহলে সব ছক কাগজটা হলো এই রকম একটা কাগজ যেটাতে ছাপানো হিসেবে পাতা পাওয়া যায় কি দেখবে এখানে অনেকগুলি সরল লেখা উলম্বভাবে এবং অনুভূমিকভাবে আছে এবং সমান দূরত্বে কিন্তু সবগুলি সরল লেখা কিছু ডিপ কালার আছে কিছু দেখবে ডিপ কালার আছে এবং খুব ডিপ করে দাগ দেওয়া ডিপ 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 দাগ দেওয়া কিছু লাইট করে দাগ দেওয়া সব দিক সমান দূরত্বে উলম্বভাবে এবং অনুভূমিকভাবে আছে এবং তারা পরস্পরকে ছেদ করছে ছেদ করছে যে দেখো এখানে এক্ষেত্রে এই বর্গক্ষেত্রটা একটা বর্গক্ষেত্র এই একটা বর্গক্ষেত্র হয় ছোট একটা বর্গক্ষেত্র হয় পাঁচটা নিয়ে একটা হয় দশটা নিয়ে হয় আবার সবচেয়ে ছোট আছে সবচেয়ে ছোট যেটা ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রে কিন্তু কি হয় তার বাহুগুলি প্রত্যেকটি বাহু কি ভেরি গুড প্রত্যেকটি বাহু সমান তাই প্রত্যেকটি বাহু সমান হওয়াতে যখন ছক কাগজে কোনো বিন্দু স্থাপন করা হয় তখন ছক কাগজের ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রটাকে যে দৈর্ঘ্য হয় প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্য তাকে এক এক হিসেবে নেওয়া হয় ক্লিয়ার হলো ছক কাগজ ঠিক আছে তাহলে আমরা পূর্বের স্লাইডটাতে একটু যাই ছক কাগজে বিন্দু স্থাপন করতে বলা হয়েছে আমরা আবার আগের মতো অক্ষ টানলাম এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ মূল বিন্দু এখানে তাদের এখানে যদি আমি এই বিন্দুগুলিকে স্থাপন করে অর্থাৎ দেখলাম যে এক পাঁচ সাত একশো পাঁচ দুই তিন চার পাঁচ সাত হলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক এখানে পাঁচ গেল এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে ছক কাগজে প্রথম বিন্দুটা এই পাঁচের পরে এখানে সাত কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই জায়গাটাই বিন্দুটা আবার মাইনাস টু ক্ষেত্রে এক্স এর মাইনাস টু এদিকে মাইনাস টু আবার মাইনাস থ্রি এই থ্রি তাহলে এই রুম জায়গায় বিন্দুটা হয় মাইনাস টু মাইনাস থ্রি বিন্দুটা হলো সরলেখার সাহায্যে তাকে যোগ করে দিলাম ঠিক আছে এই যে সরলেখাটা যুক্ত হলো এবার মূল বিন্দু থেকে বিন্দু দূরত্ব সমস্ত বিন্দু দূরত্ব যে বিন্দু যে হবে হবে মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে দেখো এখানে স্লাইডটাতে দেখো স্লাইডের মধ্যে দেওয়া আছে যে এক্স ওয়াই বিন্দু এক্স ওয়াই একটা স্থানান্ত বিন্দু তার দূরত্ব মূল বিন্দু থেকে ওর থেকে কত কত এক কিভাবে বের করব আমরা কি জানি পিথাগোরাসের একটা সূত্র আছে সমগ্র নীতি বুঝে বেলায় এখানে যেহেতু এই ওয়াই অক্ষটা অর্থাৎ ওয়াই যে মান জায়গাটা সেটা কি একটা লম্ব সমগ্র নীতি বুঝের ক্ষেত্রে অতিভুজ অতিভুজ বের করার ক্ষেত্রে কি করি আমরা নিয়মটা নিয়মটা কত রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সেই হিসাবে একটা লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ারকে দিয়ে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার একটা বেরিয়ে নেব ঠিক আছে সরল লেখার সাধারণ সমীকরণ যদি এরকম হয় যে এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো যদি তখন হবে সেখানে যদি সি ইজ ইকাল টু জিরো হয় সির মানটা যদি জিরো হয় তাহলে সবসময় সরল লেখা যে লেখচিত্র হবে সেটা কি হবে মূল বিন্দু কামে কোথায় দিয়ে যাবে মূল যেখানে থাকো সে যে কোনো পাদে থাকো ধরো এই এই দুটো পাদ মিলিয়ে আছে সেটা হবে না এই দুটো পাদ মিলিয়ে আছে তো তাকে উপদিকে বর্ধিত করো তাহলে সে সে ইয়ে দিয়ে যাবে কেমন মূল বিন্দু দিয়ে যাবে ঠিক আছে এইবার এই সমীকরণটার লেখচিত্র সমীকরণটার লেখচিত্র এই লেখচিত্রটা তোলো আমরা যেখানে বিন্দু স্থাপন প্রক্রিয়া শিখিয়েছি সেখানে 
এই বিন্দু স্থাপন করে তার থেকে বিন্দু বের করে তোমরা বাড়ির কাজ হিসেবে এটা করে আনবে বিন্দু স্থাপন বলতে এতে 3x 2y 18 তো এখান থেকে x বের হবে x বের হবে 2y 18 by 3 ঠিক আছে এখান থেকে তিনটি বিন্দু বের করতে আমরা কটা জানি একটা লেখচিত্র করতে কটা বিন্দু লাগে মিনিমাম দুটি দুটি বিন্দু দিলে হয় তবে একটা এক্সট্রা বিন্দু নিলাম নিয়ে এখানে ধরো বসালাম এটা 18 2 হবে হবে 18 2 হয় এখানে 9 বসালাম তাহলে এটা 0 এটাতে 3 বসালাম এটা 4 এটাতে 0 বসালাম 0 বসালাম তাহলে এখানে হবে 6 এই তিনটি বিন্দু স্থাপন করে তোমরা এই লেখচিত্রটা করতে পারো হলো তাহলে আমরা শিখলাম কিভাবে করতে হয় যে কিভাবে আমাদের স্থানাঙ্ক জ্যামিতির মূল বিষয় কি স্থানাঙ্ক জ্যামিতির এক বিন্দু স্থাপন কিভাবে করতে হয় বিন্দু স্থাপন প্রক্রিয়া শিখলাম বিন্দু স্থাপন করে তার লেখচিত্র অঙ্কন করাও শিখলাম ঠিক আছে পরের দিন আবার দেখা হবে थैंक यू थैंक यू सर ड्रप आउटर घुचिए क्षत स्कूले पड़ुआर बाढ़ भीड़ सर्वशिक्षा मिड डे मिले स्कूल सकल आशार नीड राज्य छोद बचर सब शिशु विद्यालय रांगिन एने तर बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते सर्वशिक्षा अभिजान बद्धपरिकर तर शिक्षार सुविधार जो रही है बनामूल्य पाठ्य बी विद्यालय पोशाक उन्नत मान पढ़ाशुना स्वास्थ्यसम्मत शौचागार विशुद्ध पानी जल পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরো অনেক কিছু হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন